modem is the combination of two independent units the first one is called modulator and the second one is called demodulator और अगर इन टू यूनिट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास मॉडेम बन जाता है यानी मॉडेम एज अ मॉड्यूलेटर भी फंक्शनैलिटी देता है और एज अ डी मॉड्यूलेटर भी फंक्शनैलिटी देता है और आपको पता है स्टूडेंट्स ये इस तरह की डिवाइस होती है जिससे हम अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं और हम इंटरनेट की उन सब फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं तो आप ये देखिए कि मॉड्यूलेटर का काम मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना होता है और मॉड्यूलेशन क्या होती है मॉड्यूलेटर मीन्स दैट इट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इन टू एनालॉग सिग्नल एंड सेंड इट ओवर टेलीफोन लाइन दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉड्यूलेशन स्टूडेंट्स आपको पता है कि हर वो डेटा जो हमारे कंप्यूटर में पड़ा होता है वो वन जीरो वन यानी बाइनरी फॉर्म में होता है और जब इस टाइप ऑफ द डेटा को किसी दूसरे एंड पे भेजना रिक्वायर्ड होता है तो हम अपने इस डेटा को कंप्यूटर से बाहर निकाल देते हैं तो जब ये डिजिटल डेटा बाहर आता है तो इसे कन्वर्ट करना रिक्वायर्ड होता है एक ऐसी फॉर्म में जिसे हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कैरी कर सकता है तो मॉडर्म हमारे पास वो डिवाइस है जो कंप्यूटर में पड़े हुए डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में और एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि मॉडर्म के साथ हम टेलीफोन लाइन को यूज करते हैं और टेलीफोन लाइन हमारे पास एनालॉग होती है और देन हमारा डाटा एनालॉग की फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर ट्रेवल करता है तो मॉडर्म का काम अपने किसी भी डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देना होता है और सेंड कर देना होता है इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस का नाम देते हैं और इसी तरह अगर हम डी मॉड्यूलेटर की फंक्शनैलिटी देखें इट मीन्स रिसीविंग मॉडर्म कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल बैक इन टू डिजिटल फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डी मॉड्यूलेशन क्योंकि रिसीविंग एंड पे जो मॉडर्म होता है जब वो सिग्नल्स को रिसीव करता है और वो टेलीफोन लाइन के थ्रू रिसीव कर रहा होता है तो हमारा डाटा एनालॉग की फॉर्म में होता है लेकिन कंप्यूटर में जाने से पहले अगेन उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में तो ये जो एनालॉग का वापिस कन्वर्ट होना है डिजिटल सिग्नल में इस प्रोसेस को हम डी मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं और ये फंक्शनैलिटी भी हमारा मॉडर्म ही परफॉर्म कर सकता है तो इससे हमें पता चला कि हमारा मॉडर्म एक इस तरह की डिवाइस है जिसका काम एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और देन डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है इट हेल्प अस टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एनदर यूजिंग स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन स्टूडेंट याद रखिए कि जब कभी मॉडर्म को यूज किया जा रहा होता है इसके लिए टेलीफोन लाइन लाजमी रिक्वायर्ड होती है विदाउट टेलीफोन लाइन हमारा कोई भी मॉडर्म अपनी फंक्शनैलिटी नहीं देगा और हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्म की एक करेक्टरिस्टिक होती है ट्रांसमिशन रेट इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है इट इंक्लूड्स हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड अ मॉडर्म कैन ट्रांसमिट और रिसीव क्योंकि मैंने अभी आपको मॉड्यूलेशन और डीमोड्यूलेशन प्रोसेस में बताया कि हमारा मॉडर्म नंबर ऑफ बिट्स को या डाटा को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है तो पर यूनिट टाइम में कितनी बिट्स को सेंड या रिसीव किया जा रहा होता है इस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन रेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्म का ट्रांसमिशन रेट भी डिफरेंट होता है लेकिन अगर हम किसी भी मॉडर्म की स्पीड की डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है द स्पीड ऑफ मॉडर्म इज डिटर्मिन बाय द मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन स्टैंडर्ड यानी हम ये देख सकते हैं कि हमारा कोई भी मॉडर्म किस स्पीड से एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम मॉडर्म की स्पीड कहते हैं और स्टूडेंट्स याद रखिए कि ट्रांसमिशन रेट और स्पीड ये टू डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं और हम इसे मिक्स नहीं करते हैं यानी ट्रांसमिशन रेट में हमने बिट्स का ट्रांसफर होना देखा जबकि स्पीड में हमने ये देखा कि किस स्पीड से हमारे एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो स्पीड होती है इट इज ऑलवेज मैयड इन बीपीएस यानी हम ये देखते हैं कि कितनी बिट्स को जो है वो एनालॉग को डिजिटल या डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया और देन डिफरेंट मॉडर्म्स हैव डिफरेंट स्पीड लाइक हमारे पास इस तरह के मॉडर्म्स भी अवेलेबल थे इन स्टार्ट जो ट्वेंटी बिट्स पर सेकेंड जिनकी स्पीड थी इसी तरह 9600 BPS और जो हम स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनल मॉडर्म यूज करते हैं वो आपका 56.5 किलो बिट्स पर सेकेंड तक 
की मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन स्पीड आपको प्रोवाइड करता है उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सेल्फ टेस्टिंग का स्टूडेंट्स ये देखिए अ मॉडर्म कैन टेस्ट द डिजिटल कनेक्शन विद द कंप्यूटर एंड एनालॉग कनेक्शन विद द रिमोट मॉडर्म यानी जब एक कंप्यूटर का किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन होता है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है तो हमारा मॉडर्म इसको भी टेस्ट कर सकता है या अगर एक मॉडर्म किसी दूसरे रिमोट मॉडर्म से कनेक्ट हो रहा होता है जो कि एक एनालॉग कनेक्शन होता है तो ये इसे भी टेस्ट कर सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्म एक इस तरह की डिवाइस है जिसमें सेल्फ टेस्टिंग की कैपेबिलिटी मौजूद होती है जिसमें ये ये चेक करता है कि ये मॉडर्म अगर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तो उसका डिजिटल कनेक्शन कैसा है यानी डिजिटल कनेक्शन को भी सपोर्ट करता है और जब ये मॉडर्म किसी दूसरे मॉडर्म से कनेक्ट होता है जो कि एनालॉग होता है तो भी ये इस कनेक्शन को टेस्ट कर सकता है इसी तरह देखिए एक और कैपेबिलिटी होती है वॉइस ओवर डेटा जिसका मीनिंग ये है इट हैज द फेसिलिटी ऑफ वॉइस कॉन्वर्सेशन वाइल्ड डेटा इज बींग ट्रांसमिटेड स्टूडेंट्स आजकल जो हम घरों में डीएसएल यूज करते हैं इसमें हमें एक मॉडर्म के साथ एक कनेक्टर दिया जाता है जिसमें टू पोर्ट्स होती हैं और इसमें एक पोर्ट तो आपके मॉडर्म और टेलीफोन के लिए होती है और दूसरा आपको सेपरेट कर रहा होता है जब आप टेलीफोन पे किसी से बात कर सकते हैं जिसका मीनिंग ये है कि एट द सेम टाइम जब आपकी टेलीफोन पे बातचीत चल रही होती है आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम हम इंटरनेट की फैसिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं और ये वो फैसिलिटी है जो आज से अगर हम फाइव टू सिक्स इयर्स बैक जाएं तो ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी यानी आपका एट द सेम टाइम या तो इंटरनेट यूज हो सकता था मॉडर्म पे तो या आप टेलीफोन पे बातचीत कर सकते थे लेकिन अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी अवेलेबल है कि हम अपने इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ साथ अगर टेलीफोन को यूज भी करना चाहें तो हमारा यूज भी होता रहेगा इंटरनेट का और हम अपनी कम्युनिकेशन भी जो है वो कर सकते हैं विद टेलीफोन तो ये भी हमारे पास मॉडर्म की कैपेबिलिटी होती है कि ये डाटा के साथ साथ वॉइस सिग्नल्स को भी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मैनेज कर सकता है नेक्स्ट कैपेबिलिटी आती है इसकी एरर कंट्रोल की इट यूजेज डिफरेंट मैथड्स टू कंट्रोल द एरर्स फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉडर्म ना सिर्फ मॉड्यूलेशन और डी का प्रोसेस करता है बल्कि ये डाटा को सेंड भी करता है तो सेंड करने में जो एरर्स होते हैं इन्हें कंट्रोल करने की भी, भी कैपेबिलिटी हमारे मॉडर्म में अवेलेबल होती है देन ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्म्स इसमें आ, हमारे पास मेजर थ्री कैटेगरीज आती हैं द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल मॉडर्म द सेकंड वन इज इंटरनल मॉडर्म एंड द लास्ट वन इज वाइल्डस्ट मॉडर्म बेसिकली हमारे पास ये थ्री टाइप्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं और इन्हें डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू जो है कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल मॉडर्म से एक्सटर्नल मॉडर्म इज अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कॉम वन एंड कॉम टू पोर्ट्स स्टूडेंट्स ये हमारे पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स होती हैं कॉम वन एंड कॉम टू और ये वो पोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू हम एक एक्सटर्नल मॉडर्म को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इट इज कनेक्टेड टू द टेलीफोन वॉल जैक बाय एन अदर केबल इसके साथ एक और केबल यूज होती है जिसमें वॉल जैक जो है वो यूज होता है जिसे आप स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट कर देती हैं और आप ये देखिए इस एक्सटर्नल मॉडर्म में हमारे पास ये डिफरेंट पोर्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं ये वो पोर्ट्स होती हैं जहां पे हम अपने किसी भी कंप्यूटर से निकलने वाली पोर्ट को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद ये हमारे पास वो पोर्ट होती है जहां पे टेलीफोन की लाइन को कनेक्ट किया जाता है इस तरह हमारा ये मॉडर्म किसी भी टाइप ऑफ द डाटा को ट्रांसफर कर सकता है उसके बाद देखिए एन एक्सटर्नल पार इज सप्लाई टू इट एक्सटर्नल मॉडर्म को ऑन होने के लिए हमें टू फोर्टी वोल्ट जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं इसका सेपरेट स्विच होता है यानी हम इसे सेपरेटली ऑन करते हैं देन इसकी कैपेबिलिटी हमें मिलती है तो एक्सटर्नल मॉडर्म के लिए हमें पावर सप्लाई सेपरेटली रिक्वायर्ड होती है इट इज वेरी इजी टू सेटअप क्योंकि ये हमारे विद इन द बॉडी ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता है कि हमें इसे इंस्टॉल करने के लिए कोई सीपीयू का यूनिट जो है वो ओपन नहीं करना पड़ता है केसिंग को ओपन नहीं करना पड़ता है किसी स्लॉट में फिक्स नहीं करना पड़ता है इसलिए कंपैरेटिवली एक्सटर्नल मॉडर्म की इंस्टॉलेशन आसान होती है उसके बाद देखिए इंटरनल मॉडर्म आ जाता है नाम से पता चलता है हमें ये इस तरह का मॉडर्म होता है जो कि एक सर्कट बोर्ड है और आप इसे इन साइड द कंप्यूटर अटैच करते हैं विद एक्सपेंशन स्लॉट और इसकी फिगर जो है वो आप देखिए ये कुछ इस तरह का होता है और इसमें भी हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें आप टेलीफोन की लाइन जो है वो इसमें इंसर्ट करते हैं और देन अपने कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं इट कैन नॉट बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन पीसी टू 
एनदर ये पोर्टेबल नहीं होता है जैसा कि हमने एक्सटर्नल के बारे में देखा कि आप ड्यूरिंग वर्किंग मॉडम को फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन ये केस इंटरनल मॉडम के लिए पॉसिबल नहीं है इसका सेटअप uh, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो डिफिकल्ट होती है क्योंकि इसमें आपको केसिंग uh, जो है वो ओपन करनी पड़ती है मदरबोर्ड को जो है वो वैल्यूएट करना पड़ता है स्लॉट में फिक्स करना पड़ता है और जाहिर है कि जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा और इसकी जो पावर सप्लाई होती है ये हमारे मदरबोर्ड से ही गेट करता है उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास वायरलेस मॉडम जो कि नाम से ही जाहिर होता है ये इस तरह का मॉडम होता है जिसमें कनेक्टिविटी वेव्स के थ्रू होती है इसमें हम किसी वायर को जो है वो यूज नहीं करते हैं और जैसे हम ये 3G जी ई वो विंगल आजकल यूज कर रही होती हैं ये हमारे पास एक शटल डिवाइस होती है और इसमें हमारा डाटा वेव्स की फॉर्म में फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर ट्रेवल करता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडम इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉडम इसलिए कहते हैं क्योंकि रेडियो वेव्स यूज होती हैं जो कि किसी मीडियम को ईजिली पास करती हैं और किसी ऑब्स्टेकल को इजीली पास करती हैं और हमारी कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर होती है और डाटा इजीली ट्रांसफर होता है दीज आर डिजाइन टू वर्क विद द सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क स्टूडेंट्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास वायरलेस लैंड अवेलेबल होती हैं ये भी हमारे वायरलेस मॉडम की ही एक फॉर्म होते हैं क्योंकि इससे भी आप विदाउट केबल uh, एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वाइल्डस्ट uh, मॉडम्स और ये कैपेबिलिटी uh, अभी इतनी ज्यादा uh, जो है वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि जब हमारा डाटा वाइल्डस्ट की फॉर्म में जाता है तो कंपैरेटिवली स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और एफर्ट्स आर बींग मेड के इन इसमें ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी जो है वो इन्वॉल्व की जाए और इसे एफिशियंट बनाया जाए तो ये हमारे पास मॉडर्म की वो थर्ड कैटेगरी है जिसे हम यूज करते हैं इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टूडेज लेक्चर तो आज हमने मॉडर्म को डिस्कस किया मॉडर्म को हम मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर कहते हैं और ये दोनों फंक्शनैलिटीज ये सिंगल डिवाइस ही परफॉर्म करती है और हमने ये देखा कि मॉड्यूलेशन का काम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है जबकि डी मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम एनालॉग uh, सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में और हमारा कंप्यूटर ये मॉडर्न सिस्टम ना सिर्फ डाटा को कन्वर्ट करता है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल बल्कि इस डाटा को फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर सेंड करने का भी कैपेबल होता है और हमारे पास मॉडर्न में ट्रांसमिशन रेट हमने देखा कि यूनिट टाइम में कितनी नंबर ऑफ बिट्स को ट्रांसमिट या रिसीव किया जा सकता है देन हमने मॉडर्न की स्पीड में देखा कि हाउ क्विकली इट कैन परफॉर्म मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन और इसकी स्पीड को मेयर किया जाता है बीपीएस में इसके अलावा ये डिजिटल और एनालॉग कनेक्शंस को भी मैनेज कर सकता है ये वॉइस ओवर डेटा को भी मैनेज कर सकता है यानी एट द सेम टाइम हम इंटरनेट की फैसिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं और कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं ऑन टेलीफोन और इसके साथ ही साथ ये एरर्स को भी कंट्रोल कर सकता है इसकी टाइप्स में हमने देखा कि एक्सटर्नल मॉडर्म वो होता है जो आउटसाइड द सिस्टम अटैच होता है कॉम वन या कॉम फोर टू के साथ और कंपेरेटिवली इसे सेटअप करना आसान होता है और इसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पार जो है वो रिक्वायर्ड होती है जो हम इसे देते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी को गेट करते हैं जबकि इंटरनल मॉडर्म हमारे सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के इन लगता है और इसे कंपेरेटिवली इंस्टॉल करना जो है वो डिफिकल्ट होता है और इसके जो वोल्टेजेस होते हैं जो करंट होता है ये मदरबोर्ड से ही गेट करता है और ये पोर्टेबल नहीं होता है और इसे हम एक्सपेंशन स्लॉट में फिक्स करते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी को गेट करते हैं और लास्ट में वायरलेस मॉडर्म वो होता है जो कि वेव्स की फॉर्म में रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है और कनेक्टिविटी को इंश्योर करता है जिसके थ्रू आप अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है